আজকে ভিডিওতে সকলকে স্বাগত ও বিবিএস পাস তৃতীয় বর্ষের কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের লেবার উদ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আজকে সমাধানকৃত অঙ্কটি হচ্ছে এনিও বিবি অনার্স দুই সালে লেবার উদ্যায় হতে আসা একটি অঙ্ক আমাদের আগের ভিডিওতে এই উদ্যায় হতে দুই সালে আসা অঙ্কটি সমাধান করা হয়েছে উক্ত অঙ্ক সমাধানের ভিডিও লিঙ্ক এই ভিডিওটি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আমরা সেখান থেকে দুই হাজার সালে আসা অঙ্কের সমাধান দেখে নিতে পারব আমরা প্রথমে আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নিব ইন এ ফ্যাক্টরি স্ট্যান্ডার্ড আউটফুট ফর আওয়ার্স ইজ ফিফটিন ইউনিটস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স আর অ্যালোয়েট এ গ্রান্টেড ওয়েজেস অফ টাকা টোয়েন্টি পার আওয়ার ইন এ ফ্যাক্টরি একটি কারখানায় স্ট্যান্ডার্ড আউটফুট ফর আওয়ার্স ইজ ফিফটিন ইউনিটস ঘন্টা প্রতি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট হচ্ছে পনেরো একক অ্যান্ড দি ওয়ার্কার্স আর অ্যালাওয়েড এ গ্রান্টেড ওয়েজেস অফ টাকা টোয়েন্টি পার আওয়ার এবং একজন শ্রমিকের ঘন্টা প্রতি মজুরি হচ্ছে বিশ টাকা করে দি ওয়ার্কার্স আর এন্টারটেল টু এ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স অ্যান্ড ফিফটিন পার্সেন্ট কনভেন্স অ্যালাওয়েন্স অন রেগুলার ওয়েজেস দি ওয়ার্কার্স আর এন্টারটেল টু টোয়েন্টি ফাইভ অ্যালাওয়েন্স শ্রমিকদের পঁচিশ পার্সেন্ট ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স অ্যান্ড ফিফটিন পার্সেন্ট কনভেন্স অ্যালাওয়েন্স এবং পনেরো পার্সেন্ট কনভেন্স অ্যালাওয়েন্স দেওয়া হবে অন রেগুলার ওয়েজেস স্বাভাবিক মজুরির উপরে ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলারস ক্যালকুলেট টোটাল অ্যামাউন্ট ফেয়াবল টু ইজ ওয়ার্কার আন্ডার দি হলস এ অ্যান্ড দ্য রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলারস নিচের তত্ত্বগুলো হতে ক্যালকুলেট টোটাল অ্যামাউন্ট ফেয়াবল টু ইজ ওয়ার্কার প্রত্যেক শ্রমিককে কত টাকা করে পরিশোধ করতে হবে আন্ডার দি হলস এ অ্যান্ড দ্য রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান এক্ষেত্রে দুইটি প্ল্যানের কথা উল্লেখ আছে একটি হচ্ছে হলস এ প্ল্যান এবং অপরটি হচ্ছে রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান তাহলে হলস এ প্ল্যান এবং রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানে নিচের তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক শ্রমিককে কত টাকা মজুরি পরিশোধ করতে হবে সেটি নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্কার্স রেড গড় রয়েছে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন রয়েছে এবং আওয়ার্স ওয়ার্ক রয়েছে ওয়ার্কার্সে প্রথমে রয়েছে মামুন মামুনের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ইউনিটস এবং আওয়ার্স ওয়ার্ক হচ্ছে থার্টি ফাইভ এর পরবর্তীতে রয়েছে বাবুল বাবুলের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ইউনিটস এবং আওয়ার্স ওয়ার্ক হচ্ছে ফর্টি এর পরবর্তী ওয়ার্কস হচ্ছে সুমন সুমনের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড ইউনিটস এবং আওয়ার্স ওয়ার্ক হচ্ছে ফর্টি টু তাহলে এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে মামুন বাবুল এবং সুমন প্রত্যেকজন ওয়ার্কার্সের কত টাকা অ্যামাউন্ট ফেয়াবল ফর ওয়েজেস অর্থাৎ মজুরির জন্য কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে হবে তবে এটি দুইটি পদ্ধতিতেই করতে হবে একটি হচ্ছে হলস এ প্ল্যানে এবং অপরটি হচ্ছে রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানে এই দুটি পদ্ধতিতে ওয়েজেস ফেয়াবল বের করার জন্য আমাদের প্রথমে কিছু ওয়ার্ক ইঞ্চ করে নিতে হবে এক্ষেত্রে ওয়ার্ক ইঞ্চ ওয়ানে এসে আমরা প্রথমে যে ওয়ার্ক ইঞ্চটি করেছি সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ অ্যাস্ট্রান টাইম ফর অ্যাকচুয়াল আউটফুট তাহলে এক্ষেত্রে যে অ্যাকচুয়াল আউটফুট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন রয়েছে সে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনটার অ্যাস্ট্রান টাইম কতটুকু সেটা আমরা প্রথমে নির্ণয় করেছি তাহলে অ্যাস্ট্রান টাইম বের করার জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করেছি অ্যাকচুয়াল আউটফুট ডিভাইড বাই স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ফার আওয়ার অ্যাকচুয়াল আউটফুটকে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ফার আওয়ার দিয়ে যখন ভাগ করে দেওয়া হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাস্ট্রান টাইম চলে আসবে এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ওয়ার্কার্স আলাদা আলাদা অর্থাৎ তিনজন ওয়ার্কার্স রয়েছে আমাদের তিনজন ওয়ার্কার্সের জন্য তিনবার ওয়ার্ক ইঞ্চ করে দিতে হবে প্রথমে আমরা মামুনের জন্য করেছি মামুনের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে সিক্স তাই মামুনের স্ট্যান্ডার টাইম বের করার জন্য অ্যাকচুয়াল আউটফুটে সিক্স হান্ড্রেড টার্টি লিখলাম উপরে স্ট্যান্ডার্ড আউটফুট ফার আওয়ার্স রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ইন এফ্যাক্টরি স্ট্যান্ডার্ড আউটফুট ফার আওয়ার্স ইজ ফিফটিন ইউনিটস ঘন্টা প্রতি পনেরো একক করে তাই স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ফার আওয়ার হবে ফিফটিন তাহলে ছয়শত তিরিশকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে আস্তে আস্তে বিয়াল্লিশ মানমুনের স্ট্যান্ডার টাইম হচ্ছে বিয়াল্লিশ ঘন্টা একইভাবে বাবুলেরটা বের করব বাবুলের আউটফুট হচ্ছে সাতশত পঞ্চাশ তাই সাতশো পঞ্চাশকে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ফার আওয়ার পনেরো দিয়ে ভাগ করলে পঞ্চাশ ঘন্টা আসবে একইভাবে সুমনেরটা বের করলে সুমনের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে ছয় শত তাহলে ছয় শতকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে চল্লিশ ঘন্টা বের হয়ে আসবে তাহলে প্রথম ওয়ার্ক কিনছে মামুন বাবুল এবং সুমন প্রত্যেকের স্ট্যান্ডার্ড টাইম বের করে নেওয়া হয়েছে এবার ওয়ার্ক ইনস টু ওয়ার্ক ইনস টুতে বের করতে হবে ক্যালকুলেশন অফ টাইম সে টাইম সে বের করার জন্য যে সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম মাইনাস অ্যাক
एक्सुअल टाइम माइनस कर दीब से क्षेत्र में टाइम सेफ बैर हो मामुन स्टैंड टाइम हम फर्टी टू फर्टी टू थे तरह एक्सुअल टाइम थार्टी फाइव माइनस कर दी तरह टाइम सेफ हो सेवन एक भाव में बाबुलर स्टैंड टाइम हो फिफ्टी आवार्स तरह बाबुलर फिफ्टी आवार्स के आवार्स वार्क फोर्टी माइनस कर ले क्षेत्र में तरह टाइम सेफ बैर हो टेन आवार्स सुमन क्षेत्र में आवार्स वार्क अर्थात क्ष कर बयाल्लिस घंटा तब तरह स्टैंड टाइम हो फर्टी तो स्टैंड टाइम फोर्टी थे फोर्टी टू माइनस कर दी और नेगेटिव माइनस टू आवार्स आर्था सुमन क्षेत्र में को टाइम सेफ नाई तरह और उल्टा दुई घंटा बसि प्रयोजन होब वार्क स्त्री ते वार्क स्त्री ते बैर कर कैलकुलेशन अफ रेगुलर वेजेस कार्व रेगुलर वेजेस कत रखा प्रथम से निर्णय कर तीन जन वार्कार आज तीन जन वार्कार जो रेगुलर वेजेस बैर करते हैं रेगुलर वेजेस बैर करार्जन जो सूत्रटी व्यवहार कर टाइम टेक एंड गोन रेट फार आवार एक क्षेत्र में प्रश्न मध्य एक ग्रांटेड वेजेस रही है से टा टोटी फार आवार अर्थात ये वार्कार्स दे घंटा प्रति बीस टाक हारे ग्रांटेड वेजेस एलोवेट कर जो घंटा क्ष कर तरह ऊपर बीस टाक हारे रेगुलर वेजेस पा मामुने क्ज कर पैंत घंटा बाबुले क्ज कर चल्लिस घंटा और सुमने क्ज कर बयाल्लिस घंटा तो एक क्षेत्र में जो रेगुलर वेजेस बैर करी मामुने क्षेत्र में पैंत गुण बीस से आसशत टाक बाबुल क्षेत्र में चल्लिस गुण बीस से आठशत टाक सुमन क्ज कर बयाल्लिस घंटा घंटा प्रति बीस टाक हारे तेल बयाल्लिस की बीस दिए गुण कर लेशत चल्लिस टाक एरपर वार्क इन फोरे एस कैलकुलेशन अब बोनस एट हल्स ए प्लान हल्स ए प्लान बोनस कत टाइम से निर्णय कर हल्स ए प्लान क्षेत्र में बोनस सूत्रटी व्यवहार कर टाइम सेव इंटू फिफ्टी पार्सेंट इंटू रेट फर आवार ये फिफ्टी पार्सेंटर परिवर्त हाफो व्यवहार कर तेल क्षेत्र में बोनस सूत्रटी बैर कर नहीं है टाइम सेफ गुण फिफ्टी पार्सेंट गुण रेट फर आवार ये टाइम सेफ्टा वार्क एंड टू ते बैर आमुन टाइम सेफ हो सेवेन बाबुल टाइम सेफ हो टेन सुमन को टाइम सेफ नाई सुमन और दु घंटा बसि अतरिक्त प्रयोजन हो एक क्षेत्र में सुमन टाइम सेफ नाई सुमन टाइम सेफ ना थार कारण सुमन को बोनस पा तरह प्रथम जो मामुन का बैर करी मामुन टाइम सेफ हो सेवेन सेवन इंटू फिफ्टी पार्सेंट इंटू टोटी तेल सेवन एंड फिफ्टी पार्सेंट हे थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव के टोटी दिए गुण कर ले सेवेंटी आस एक भाव में बाबुल टाइम सेफ हो टेन टेन एंड फिफ्टी पार्सेंट से फाइव फाइव के टोटी दिए गुण कर ले आसते हैं हंड्रेड सुमन क्षेत्र में बोनस नाई नील एरपर जाब वार्क इन्स फाइव वार्क इन्स फाइव हमें क्योंकुलेशन अब बोनस एट रावान प्रिमियम प्लान एन रावान प्रिमियम प्लैने बोनस कत टाक आता निर्णय करब रावान प्रिमियम प्लान अनुजय बोनस क्षेत्र में जो सूत्रटी व्यवहार करते हैं से हे टाइम सेफ डिवाइड बै स्टैंडार्ड टाइम इन्टू आवार्स वार्क इन्टू रेट फर आवार तरह टाइम सेफ के एसटैंड टाइम दिए बाग करते बाग करार फिर आवार्स वार्क ए रेट फर आवारे गुणफल दिए गुण करते हैं सूत्र व्यवहार कर रावान प्रिमियम प्लान बोनस बैर कर प्रथम आसब माम माम टाइम सेफ हो सेवेन एवं एसटैंड टाइम हो फर्टी टू एसटैंड टाइम तत्वटी वार्क इन सुवान बैर कर माम फर्टी टू बाबुल फिफ्टी टाइम सेफ्ट वार्क इन टू ते बैर आ मामुन टाइम सेफ हो सेवेन बाबुल टाइम सेफ हो टेन तेल क्षेत्र में जो मान बसाय मामुन टाइम सेफ सेवेन एसटैंड टाइम फोर्टी टू अब मामुन आवार्स वार्क हो थार्टी फाइव ए रेट फार आवर हो टोटी तेल प्रथम सत के बयाल्लिस दिए बाग करब बाग करार पर पैंत और बीस गुणफल दिए जो आबाद गुण कर दीब कैलकुलेशन सहाजे ये समाधानी कर ले मामुन बोनस बैर होते रावान प्रिमियम प्लैने एकश षोलो दशमिक छः सत टाक एक बाबुल टाइम सेफ हो दस स्टैंड टाइम हो पंचाश आवार्स वार्क हो चल्लिस रेट फार आवर हो कलकुलेटर व्यवहार कर लाइन टीओ समाधान कर ले बाबुल बोनस बैर हो शत सुमन यवान प्रिमियम प्लान अधीन को बोनस पाना एबारे जी मूल रिक्वयार्ड से सम्पन्न करब वार्क इन कर शेष फ्रम द फलोईंग पार्टिकुलार्स कैलकुलेट द टोटल अमाउंट फेवल टू इच वार्कार आंडार द हल्से एंड द रावान प्रिमियम प्लान तरह हल्स ए रावान प्रिमियम प्लैने प्रत्येक जन श्रमिक के कत टा मजूरी परशोध करते हैं निर्णय करते हैं तरह कैलकुलेशन अब टोटल अमाउंट फेवल टू इच वार्कार प्रथम करंडार हल्स ए प्लान एरपर नीचे करंडार रावान प्रिमियम प्लान हल्स ए प्लान अधीन प्रथम आसते से रेगुलर वेजेस हमें जेहतु तीन जन वार्कार मामुन बाबुल सुमन तई तीन जन जो तीन टी टा कोड कर नहीं रेगुलर वेजेस वार्क इन थ्री ते बैर कर मामुन हो सेवन हंड्रेड बाबुल होट हंड्रेड एवं सुमन होट हंड्रेड फोर्टी जार रेगुलर वेजेस अर्थात मामुन का मामुन गड़े बाबुल बाबुल गड़े और सुमन का सुमन गड़े बसिए दीब एरपर नीचे लिखे बोनस 
আমরা হল সে প্ল্যানে করতেছি হল সে প্ল্যানের বোনাস ওয়ার্কিংস ফোরে বের করা আছে মামুনের জন্য হচ্ছে সত্তর টাকা বাবুলের জন্য হচ্ছে একশত টাকা সুমনের কোনো বোনাস নাই তাই মামুনের ঘরে সত্তর টাকা বাবুলের ঘরে একশো টাকা এবং সুমনের কোনো বোনাস নাই তাই সুমনের ঘরে জিরো বসিয়ে দিয়েছি এর পরবর্তীতে আমাদের প্রশ্ন লিখিত আছে দুটি বাতার কথা একটি হচ্ছে ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স এবং অপরটি হচ্ছে কনভেন্স অ্যালাওয়েন্স ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স হচ্ছে টোয়েন্টি এবং কনভেন্স অ্যালাউন্স হচ্ছে ফিফটিন এবং সেটি হচ্ছে রেগুলার ওয়েজেস এর উপরে এক্ষেত্রে এসে আমরা যদি ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সটা বের করি তাহলে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স অ্যাট দ্য রেট টোয়েন্টি এবং এটি বেসিক ওয়েজেস এর উপর অর্থাৎ রেগুলার ওয়েজেস এর উপর বের করতে হবে সাতশত টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একশো পঁচাত্তর টাকা আবার বাবুলের আটশত টাকা আটশত টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুশত টাকা সুমনের রেগুলার ওয়েজেস হচ্ছে আটশো টাকা সেটার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুশত টাকা এরপরে হচ্ছে কনভেন্স অ্যালাউয়েন্স সেটা হচ্ছে ফিফটিন এবং সেটিও হচ্ছে বেসিক ওয়েজেস অর্থাৎ রেগুলার ওয়েজেস এর উপর মামুনের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেভেন সেভেন হান্ড্রেডের ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ একশত পাঁচ টাকা বাবুল হচ্ছে আটশত টাকা আটশত টাকার ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে একশত বিশ টাকা সুমনের আটশো চল্লিশ টাকা সেটার উপর ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে একশত ছাব্বিশ টাকা এক্ষেত্রে আমরা যদি বামুনের ঘরের টাকাগুলো যোগ করে দিই সাতশত টাকা সত্তর টাকা একশো পঁচাত্তর টাকা এবং একশো পাঁচ টাকা যোগ করে দিলে সর্বমোট এক হাজার পঞ্চাশ টাকা আসবে একইভাবে বাবুলের ঘরের টাকাগুলো যোগ করে দিলে এক হাজার দুশত বিশ টাকা আসবে এবং সুমনের ঘরে টাকাগুলো যোগ করে দিলে এক হাজার একশত ছিয়াত্তর টাকা আসবে তাহলে হল সে প্ল্যানের আন্ডারে প্রত্যেক ওয়ার্কারেজ অ্যামাউন্টস অফ ওয়েজেস পেবল নির্ণয় করেছি মামুন এক টাকা বাবুল এক টাকা এবং সুমন এক হাজার একশত ছিয়াত্তর টাকা এ পর্যায়ে এসে আন্ডার রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানের অধীনে নির্ণয় করব প্রথমে হচ্ছে রেগুলার ওয়েজেস রেগুলার ওয়েজেস আমরা প্রথমে যেটা বের করেছি সেটাই থাকবে মামুনের ক্ষেত্রে হচ্ছে সাতশত টাকা বাবুলের ক্ষেত্রে আটশো টাকা এবং সুমনের ক্ষেত্রে আটশো চল্লিশ টাকা এরপরে সেই সাথে আমাদের বোনাস অ্যাড করে দিতে হবে রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানের জন্য আলাদা করে ওয়ার্কিং ফাইভ এ বোনাস বের করে নেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে মামুনের বোনাস হচ্ছে একশো ষোলো দশমিক ছয় সাত টাকা এবং বাবুলের বোনাস হচ্ছে একশো ষাট টাকা সুমনের কোনো বোনাস ছিল না কারণ সুমনের কোনো টাইম সেভ ছিল না তার ক্ষেত্রে বোনাস আমরা মামুনের বোনাস একশো ষোলো দশমিক ছয় সাত টাকা বসিয়ে দিব এবং বাবুলের বোনাস যে একশো ষাট টাকা আছে সেটা লিখে দিব সুমনের কোনো বোনাস নাই এরপর ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স পঁচিশ পার্সেন্ট সেটা রেগুলার ওয়েজেস এর উপর সাতশো টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পঁচাত্তর টাকা আটশো টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট দুশত টাকা আটশো চল্লিশ টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট দুশত দশ টাকা আর কনভেন্স অ্যালাউন্স সেটা হবে পনেরো পার্সেন্ট এবং সেটা হচ্ছে রেগুলার ওয়েজেস এর উপর সাতশো টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে একশো পাঁচ টাকা আটশো টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে একশত বিশ টাকা এবং আটশো চল্লিশ টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে একশত ছাব্বিশ টাকা এ পর্যায়ে আমাদের অ্যামাউন্ট অফ ওয়েজেস পেবল অর্থাৎ টোটাল টাকা বের করতে গেলে মামুনের করে যে টাকাগুলো রয়েছে সাতশত টাকা একশো ষোলো দশমিক ছয় সাত টাকা একশো পঁচাত্তর টাকা এবং একশো পাঁচ টাকা যোগ করে দিলে এক হাজার ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় সাত টাকা আসে একইভাবে বাবুলের করগুলো যদি যোগ করি আটশো টাকা একশো ষাট টাকা দুশত টাকা এবং একশো বিশ টাকা যদি যোগ করি এক হাজার দুশো আশি টাকা আসবে আবার সুমনের কর যদি যোগ করি আটশো চল্লিশ টাকা দুশো দশ টাকা এবং একশো ছাব্বিশ টাকা টোটাল এক হাজার একশো তো ছিয়াত্তর টাকা আসবে আমাদের এই রিকোয়ারটি ছিল হল সাপ্লাইনের অধীনে অ্যামাউন্ট অফ ওয়েজেস পেবল ইস ওয়ার্কার অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়ার্কারের জন্য নির্ণয় করা যেটি করেছি এবং রাওয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানের অধীনেও প্রত্যেক ওয়ার্কারের জন্য অ্যামাউন্টস অফ ওয়েজেস পেবল কত টাকা সেটা নির্ণয় করা সেটিও আমরা নির্ণয় করেছি